இடங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா இருதய நோய்க்கு அடுத்தபடியாக மக்களை அதிகம் தாக்கக்கூடிய நோயாக இருக்கிறது புற்றுநோய் இந்த புற்றுநோய் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை மக்களிடையே பயத்தை கொடுத்துருக்கு ஆனால் பயம் அப்படின்றது தேவையில்லை விழிப்புணர்வு அப்படின்றது தான் தேவை அப்படின்னு மருத்துவர்கள் தரப்பில் சொல்கிறாங்க இந்த புற்றுநோய் பற்றியெல்லாம் நம்ம விரிவாக பேசியிருக்கிறோம் இதற்காக டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையின் சீனியர் கன்சல்டன்ட் ரேடியேஷன் ஆங்காலஜிஸ்ட் டாக்டர் சுரேந்திரன் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நான் சொன்ன மாதிரி உலக அளவில் இருதய நோய்க்கு அடுத்தபடியாக புற்றுநோய் தான் மனிதர்கிட்ட பரவி இருக்குது அப்படின்னு உலக சுகாதார நிறுவனமே சொல்கிறாங்க அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் புற்றுநோய் அப்படின்றது எப்படி பார்க்கப்படுது புற்றுநோய் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கார்டியாக் டிசீஸ்க்கு நெக்ஸ்ட்டு வருது உலக அளவில் வந்து டெஃபினட்டாக அதனுடைய இன்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாகிட்டு தான் வருது அதே நேரத்தில் நான் ஜென்ரல் பப்ளிக்குக்கு என்ன தெரிய வேண்டியதுனா இந்தியா மாதிரியான்ற கண்ட்ரியில் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் அப்படின்னா அதனுடைய ஃபியர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு முக்கிய காரணம் கேன்சர் வந்து ஒரு ஜென்ரல் டிசீஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்றாங்க கேன்சர்னால் அது ஒரு ஜென்ரல் டிசீஸ் அது வந்து ஒரு ஃபேட்டல் டிசீஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க அது அப்படி அல்ல அது வந்து பல வகை சொல்கிறத விட வேறு வேறு கேன்சர்கள் உறுப்புகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி சைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது இப்போது ஹெட் அண்ட் நெக் அந்த ஏரியாக்களில் வரக்கூடிய கேன்சர்ஸ் தோராக்ஸ் ரீஜனில் லங்ஸ் பிரெஸ்ட் முக்கியமாக உணவு குழாய் அங்கே வரக்கூடிய கேன்சர்ஸ் அப்புறம் கர்ப்பப்பை லேடிஸ் சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஏரியாக்களில் வரக்கூடிய கேன்சர் இதெல்லாமே ஒரே சீராக பிஹேவ் பண்ணுறது கிடையாது நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு ஒரு கேன்சருக்கும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது அதில் முக்கியமான வித்தியாசம் என்னென்னா ஆரம்ப கட்ட கேன்சரும் அது முத்தின ஸ்டேஜில் உள்ள கேன்சரும் டீல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது ஆரம்ப கட்ட கேன்சருக்கு வாய்ப்புகள் க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அதிகம் அதுக்குரிய சிகிச்சை முறைகள் பாதுகாப்பாக கொடுக்கறதுக்கு அதுவும் ரொம்ப அதிகம் நவநீத டெக்னாலஜி உள்ள இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணுறதும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஆரம்ப கட்ட நிலையில் இருக்கிறவங்க வந்து முத்தின நில இருக்கிற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணவே மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு சராசரி குடும்பத்தில் ஒரு கேன்சரை டயக்னோஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குன்னு சொன்னோன்னே ஒரு ஃபியர் வந்து எஸ்கலேட் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபியர் அலிவேஷன் வந்து எங்களை மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஒரு இன்வால்வ் இன் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் அலுவேட் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் எங்களுடைய பேஷண்ட்ஸ்கிட்ட நான் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு கேன்சர் டயக்னோஸ் ஆகி வராங்கன்னா நான் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அவங்களோட உரையாடுவேன் அவங்களுடைய தனி மனித அந்த கேன்சர் நோய் உடையோட தன்மை அவருடைய வேலை அப்புறம் அவங்க குடும்பத்தார் எப்படி இருக்காங்க அவங்க எங்கேருந்து வராங்க அவங்க சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் என்ன இத்தனையும் உரையாடி பின்ன அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் வருது சயின்ஸினுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனான பலன் அது பண்ணால் என்ன அவங்களுக்கு இப்போ பயன் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்புறம் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள டீம் இது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் தான் இந்த டீம் ஒர்க்கில் வந்து மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ்ட் மற்றும் அந்த டிஷ்யூ பெத்தாலஜிஸ்ட் ரேடியாலஜிஸ்ட் இத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த பேஷண்ட் ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே வராங்கன்னா இத்தனை கன்சல்டன்ஸோடு அவங்க இன்வால்வ் ஆக போகிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு வைத்தியம் நீ சொன்ன மாதிரி கேன்சர் அப்படின்ற அந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்டோன்னே நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்போ அதுதான் பிரதானம் அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சயின்டிஃபிக்காக அவங்களுடைய சிகிச்சை முறைகள் நோக்கி நகர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்கள மனதளவில் எப்படி தயாராக இருக்கணும் அவங்களோட குடும்ப இரு உறுப்பினர்கள் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும் டாக்டர் அது வந்து யூஸ்வலாக இந்த கேன்சர் வந்து ஒரு எல்டர்லி ஏஜில் வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் தான் ஃபிஃப்டிஸ் அண்ட் அபவ் அது விமென்னாக இருந்தாலும் சரி விமென்னாக இருந்தாலும் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஃபிஃப்டிஸ் அண்ட் அபவ்ல தான் வருவாங்க அப்புறம் பிரெஸ்ட் கேன்சர் கர்ப்பப்பை வாய் கேன்சர் உள்ளவங்க ஃபீமேலாக இருக்காங்க ஸோ ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஃபீமேல் அவங்க வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு முக்கியமானவர்கள் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து அது சொன்னோன்னா அந்த குடும்பத்தினுடைய நிலைமையே வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் வாட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அப்போ அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அந்த குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் காலேஜில் இருப்பார் ஒரு பெண் குழந்தை வந்து கல்யாண ஸ்டேஜில் இருக்கும் இது இந்த மெடிக்கல் கிளாஸில் பரவலாக பார்க்கக்கூடியது தான் இதே ஜென்ஸுக்கு வந்து அவர் ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜில் இருப்பார் ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ் வரும் ஏன்னா அதை சொல்கிறேன்னா அந்த சோஷியோ எக்கனாமிக் லெவல் அதுக்கு செலவு பண்ணக்கூடியது வந்து போகிற செலவுகள் இதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வி கோ அண்டு டாக் இந்த இந்த வைத்திய முறைகள் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி பாதிக்கும் சி எவ்ரி ட்ரீட்மெண்ட் இன்
ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்றதையும் நாங்கள் பார்த்து தான் முடிவு பண்ணுறோம் ஓகே கேன்சர் அப்படின்றதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நீங்கள் சொன்ன லாஜிஸ்டிக்கல் விஷயங்கள் வந்து ஜாஸ்தி நம்ம வந்து போகிறது எவ்வளவு நாள் மருத்துவமனையில் தங்குறது அப்படின்னு அப்போது அந்த சிகிச்சை முறை அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி ஒரு ஈஸாக மாற்றுறது அது அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்னஸ் எப்படி கொடுக்கப்படுது டாக்டர் இப்போ ஒரு உதாரணமாக வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட் ஏஜுக்குள்ளே ஒரு விமன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கட்டி மார்பகத்தில் இருந்திருக்கு அவங்க பக்கத்தில் உள்ள ஒரு லேடி டாக்டரை பார்த்துருக்காங்க அந்த அம்மாவுக்கு அந்த லேடி டாக்டர் ஷீஸ் ஷீஸ் சஸ்பெக்டிங் கேன்சர் ஸோ அந் அவங்க லெவலில் வந்து அந்த ப்ரைமரி லெவலில் அவங்க சில இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஆஃப் த பிரெஸ்ட் ஒரு மேமோகிராஃபி ஆஃப் த பிரெஸ்ட் அதை பண்ண சொல்லுவாங்க அதை தொடர்ந்து அதிலிருந்து ஒரு சின்ன தசை எடுத்து அந்த தசையில் அது வந்து புற்றுநோய் தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டெஸ்ட்டுகள் உறுதி பெறக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது அந்த ஸ்டேஜில் தான் எங்களை மாதிரி டேர்ஷியரி கேர் சென்டர்ஸ்க்கு வருவாங்க டேர்ஷியரி கேர் சென்டர்னால் இதுக்குன்னு உள்ள இப்போ பிரத்யேக பீப்புள் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டெக்னாலஜி ரிசோர்ஸஸ் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு அவங்க ரெஃபர் ஆகி வருவாங்க சில நேரங்களில் பேஷண்ட் அவங்களாவே இந்த டெஸ்ட்டுகளுக்கு எங்களை நாடி வரும்போது இதை பண்ணுறோம் ரெண்டு ரொம்ப பிரதானமான விஷயங்கள் எப்படின்னா டிஷ்யூ அந்த டிஷ்யூவில் வந்து பாசிட்டிவாக வந்த பின்ன தான் நம்ம கேன்சர் முடிவு பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு பிஹைண்டில் உள்ள நிலைமைக்கும் இப்போ உள்ள நிலைமைக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது டெக்னாலஜி வைஸ் ரேடியாலஜிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எக்ஸ்ரேஸ் அல்ட்ராசவுண்ட் மேமோகிராஃபி சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ பெட் சிடி ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் எந்த லெவலில் பயன்படுத்தணும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறது உருவாக இன்னொன்று டிஷ்யூ லெவல்லேயே ஒரு காலத்தில் வந்து கேன்சர் செல்ல மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்துட்டு இதுதான் கேன்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அது செல் லெவலில் சொல்கிறாங்க சொன்னி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ உள்ள இது வந்து அது சைட்டோப்ளாசம் லெவலில் சில பாத்வேஸ் இருக்குது நியூக்ளியஸ் உள்ள என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம இந்த டிஷ்யூவில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ப்ரொஃபைல் அந்த மாலிகுலர் ப்ரொஃபைல் ஜெனட்டிக் ப்ரொஃபைல் அப்புறம் ஹிஸ்டோபத்தாலஜிக்கல் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு அந்த ப்ரொஃபைல் இருந்தால் அது அவங்களுக்கு வந்து இப்படியெல்லாம் உங்கள் கேன்சர் இருக்க இருக்கக்கூடும் இவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரும் இவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு திருப்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இல்லாமையே போகுது ஓரளவுக்கு அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேனும் நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் நமக்கு பயன்படுது அதை ஸ்கிப் பண்ணி இப்போ உள்ள டாக்டர்ஸால் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டு சொல்ல முடியாது இது வந்து மஸ்ட்டாக போயிடுது ஏன்னா அது வந்து பேஷண்ட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஸோ நான் அந்த பேஷண்ட் கூட பேசும்போது நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இந்த டீட்டெயில்ஸ் அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெரியணும் அதுக்கு தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லை ஒன் இயர் வந்து எங்களுடைய கண்காணிப்பு எங்களுடைய மானிட்டரிங்கில் இருப்பாங்க ட்ரீட்மெண்ட் இருப்பாங்க சாதாரணமாக சர்ஜரி முக்கா முக்கால்வாசி டியூமர்களுக்கு சர்ஜரி இஸ் தி ஃபஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அதை தொடர்ந்து நாங்கள் சொல்கிற இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ரிடிக்டிவ் திங்ஸ் அதெல்லாம் நாங்கள் முதல்ல பார்க்குறதுனால அதை தொடர்ந்து ரேடியேஷன் தேவைப்படுதா கீமோதெரப்பி தேவைப்படுதா அப்படின்றது டிசைட் பண்ணுவாங்க நான் சொல்கிறது ஜென்ரலாக எல்லா கேன்சருக்கும் உள்ளது ஒரு பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஒரு சரகேட்டாக எடுத்துக்கலாம் பிரெஸ்ட் கேன்சர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னு புரிஞ்சிட்டா ஓரளவுக்கு மற்ற கேன்சல்களும் ஏறக்குறைய அந்த மாதிரி இது தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியுது என்ன பண்ண போகுதுன்னு தெரியுது அவங்களுடைய உரிமை ஸோ நாங்கள் வந்து அதை அவங்ககிட்ட சொல்லணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏர்னிங் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் த பேஷண்ட் பேஷண்ட் அட்டண்டர்ஸ் நாங்களும் அவங்கிறதுல ஒன்று அப்படின்ற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருப்பாருங்க தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது கேன்சர் வைத்தியத்தில் ரொம்ப முக்கியம்னு நான் கருதுகிறேன் பொதுவாக உங்ககிட்ட வரக்கூடியவங்க எந்த ஸ்டேஜில் வராங்க கேன்சரோடு இப்போது எனக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ்ட்ன்ற முறையில் ப்ரைமரியாக அது ஒரு சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் அவங்கக்கிட்ட தான் அந்த டயக்னோஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட் ஸ்டேஜ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு வருவாங்க பட் பொதுவாக பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே உள்ளதும் இப்போ உள்ளதும் பெரிய மாற்றம் இருக்குது இப்போ வந்து அந்த ஏர்லி ஸ்டே ஏர்லி ஸ்டேஜ் அப்படின்ற இருக்கிறவங்க ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் இல்லாமல் இருந்தாங்க இப்போ அந்த சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட்
பேஷண்ட்டுக்கும் அந்த எதிர்பார்ப்பை நம்ம சொல்லலாம் க்யூர் அப்படின்றது என்னென்னா நாங்கள் வைத்தியம் பண்ணி முடித்தோன்னே முறையான வைத்தியம் பண்ணி முடித்தோன்னே அந்த டிசீஸ் அவங்களாண்ட இல்லை மீன் இது தட் இஸ் எலிமினேட்டட் அது திருப்பி வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு மூணாவது அவங்க மற்றவங்க மாதிரியே இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது எனி அதர் ஏஜ் ரிலேட்டட் இருக்க முடியுது இந்த மூணும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதை நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ் ஒன் டிசீஸை நீங்கள் எதை மீன் பண்ணுறீங்கன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன்னா அது எந்த உறுப்பில் ஆரம்பிக்குதோ அங்கேயே சின்ன அளவில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷ்னர்ஸ் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா அது வந்து ரெண்டு வகையாக அதை பிரிச்சிடலாம் ஒன்று வந்து கிளினிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பார்க்கக்கூடிய இடங்களில் இருக்கக்கூடியது லிட்டில் பிட் ஈஸி இப்போ பிரெஸ்ட் கூட ஒரு பிரெஸ்டில் இருக்கிறது பார்க்கக்கூடிய ஒரு லிப்பில் இருக்கிறது பார்க்கக்கூடியது ஓரல் கேவிட்டில் இதிலெல்லாம் உண்மையாக உண்மையாகவே ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை மிஸ் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் பிரெஸ்ட்லேயும் அப்படி தான் எல்லாேருக்கும் நாங்கள் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணணும் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இந்த டி ஒன் ஸ்டேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா க்யூருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ அன்அக்சஸிபிள் சைட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுருங்க இப்போ உணவு கூடார் சாப்பிட்ற அந்த ஈசோஃபேகஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அங்கே வந்தால் எப்படி பார்க்குறது அப்புறம் கர்ப்பப்பை வாயில் வரக்கூடிய அந்த புற்றுநோய் அதை எப்படி பார்க்குறது ஒரு லிவரோ லங்கோ இல்லை பிரெயினோ இல்லை மற்ற இடங்களில் வரக்கூடியது எப்படி அது வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் மூலயமா தான் அது பார்க்கணும் இப்போ உணவு குழாயில் ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அது அதுக்குன்னு சில சிம்டம்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து மிழுங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கலாம் தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் சிம்டம் அது வந்து ப்ரோக்ரெஸ்ஸிவாக இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இதுக்கே ஒரு ஒன் மந்த் டு டூ மந்த்ஸ் இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஆகலாம் அப்போ அவங்க லோக்கல் டாக்டர்கிட்ட தான் அதை பார்க்க போகிறாங்க அவருக்கு ஒரு சஸ்பிஷன் வரணும் இவர் ஏஜ் இவர் ஸ்மோக்கர் இவர் சாப்பிடும் போது இந்த சிம்டம்ஸ் மாதிரி வருது ஒன் மந்த்தில் வருதுன்னா அவர் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் என்டோஸ்கோப் இன்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இது ஒரு வகை பட் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முக்கியமாக ஏர்லி ஸ்டேஜில் வருவாங்க அதாவது அக்சஸபிள் இல்லாத சைட்டில் இருக்கவங்க ஹெடன் ஹெடன் நெக் கேன்சரில் ஏற்படுற லேரிங்ஸ் கேன்சர் தான் அவங்க தான் நாங்கள் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அது என்ன கிளாசிக்கலாக ஒரு வாய்ஸ் சேஞ்ச் இருக்கும் அந்த ஓக்கல் கார்ட்ஸில் ஒரு நோடியூல் வரும் அந்த நோடியூல் வரும்போது ஒரு ஹோர்ஸ்னஸ் ஆஃப் வாய்ஸ் வாய்ஸ் சேஞ்ச் அது எல்லாேருக்கும் வெளிப்படையாக தெரியக்கூடியது அது ஆக்சசபிலிட்டி இல்லா இல்லாதனால் கூட அங்கே அந்த சிம்டம் வந்து அவங்கள இட் வில் வாலண்டியர் தம் டு அப்ரோச் ஏ இஎன்டி டாக்டர் ஸோ அவர் வந்து ஹீ வில் அந்த அப் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அப்ராப்ரேட்டாக பண்ணிவிடுவார் அவர் அதை விஜுவலைஸ் பண்ணிட்டார்னா அவர் ஒரு பயோப்சி சஜஸ்ட் பண்ணுவார் அதில் யூஸ்வலாக அது பாசிட்டிவ்னு வந்துருச்சுன்னா அவர் வந்துடும் எங்களுக்கு அனுப்புகிறாங்க இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் தி ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் க்யூரபிள் அப்படின்னு வரும்போதே நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம் யூ டோன்ட் வரி சார் யூ கேன் கோ நார்மல் வித் யுவர் ப்ராக்டிஸ் நாங்கள் க்யூர் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுறோம் இதில் சர்ஜரி ப்ரைமர்லி சர்ஜரி பண்ணால் கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் இருக்கும் அதனால் வாய்ஸ் ப்ரிசர்விங் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரேடியோ தெரப்பி அதில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பான ஒரு ரேடியோ தெரப்பி எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது அதில் கொடுத்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் க்யூர் சொல்லக்கூடிய நோய் இதுவும் ஒன்று அதே மாதிரி காசுனோமா சர்விக்ஸ் அது கர்ப்பப்பை வாயில் வரக்கூடியது அது எப்படின்னா போஸ்ட் மெனபாசல் ப்ளீட் அப்படின்னு வாங்க மெனபாஸ் அடைஞ்ச ஒரு லேடி அவங்களுக்கு பை எனி சான்ஸ் ப்ளீடிங்னு ஒன்று வந்ததுன்னா அது மோஸ்ட்லி இதாக தான் இருக்கும் அதோடு சேர்ந்து வெல்லப்படுறது அப்படி இருக்கலாம் அந்த போஸ்ட் மெனபாசல் ப்ளீடிங் அது வந்து இது அவங்க டெஃபினட்டாக அந்த கைனோகாலஜிஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அவங்க அதை எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க இதே ப்ராசஸ் பயோப்சி பண்ணிவிட்டு அது வந்து அந்த வாயிலே அடங்கி இருந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பீப்புள் இட் இஸ் க்யூரபிள் அண்ட் க்யூரபிலிட்டி இஸ் பை ப்ரொடாமினட்லி ரேடியோ தெரப்பிலே பண்ணலாம் சர்ஜரி ரொம்ப ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் பண்ணணும் அந்த ஒன் ஒன் ஏ டூ பி அந்த ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் போகும்போது ப்ரையாரிட்டிஸ் இருக்குது விச் இஸ் பெஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் த பேஷண்ட் வச்சுட்டு ரேடியோ தெரப்பியில் க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது பொதுவாக இந்த மாதிரி பல்வேறு இடங்களில் வரக்கூடிய கேன்சர் கட்டிகள் இருக்குது அந்த கேன்சர் வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜ்லேயே மக்களுக்கு வந்து சின்னதாக ஏதாவது டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோ அல்லது வழியோ தெரியுமா டாக்டர் அது எந்த இடத்துல இருக்குன்றத பொறுத்து இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஓக்கல்
நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்கோன்ற ஒரு காஷன் தான் கொடுக்குறாங்களே தவிர எல்லாருக்கும் அது இருக்கிறதுனா அது எனக்கு இருக்கா இருப்பேனா எனக்கு ரத்தம் வந்தால் அதுக்கு அப் அப்படி இல்லாது அது எல்லாத்துக்கும் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் முறையில் ப்ரூவ் பண்ணால் தான் நல்லது பட் வாட் வி இன்சிஸ்ட்னா சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சிம்டம் இருக்கிறவங்க ரொம்ப நாள் அவாய்ட் பண்ணாதீங்க ஒரு டாக்டர்கிட்ட ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குன்னா எந்த டாக்டரும் வந்து இவங்களுக்கு இது இருக்கலாம் போய் இது கேன்சர் இருக்கலாம்னு டெஸ்ட் பண்ணுன்னா அவங்க நம்ப போகிறது இல்லை என்னடா நான் காஃபும் ஜஸ்ட் ரத்தம் வருது ரெண்டு நாளைக்கு வந்திருக்குன்னா அவங்க ஹவு இல் தே பிலீவ் ஸோ அவர் வந்து பரிச்சாதமாக ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதான் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குமா இல்லை வேறு ஏதான் இருக்குமான்னு கொடுப்பார் பட் வென் இட் பர்சிஸ் அது டாக்டருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் பேஷண்ட்டுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நமக்கு வந்து வேறு இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு அதுக்குரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை கன்சல் கன்சல்ட் பண்ணுறது நல்லது தட் இஸ் த அட்வைஸ் நாட் டு கெட் ஸ்கேட் ஆஃப் சொல்லப்பட்ட அந்த சைன் போர்டில் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படி அவசியம் இல்லை கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் காலம் காலமாக இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வியாதி தான் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் எந்த அளவு அதற்கான நிறைய சிகிச்சை முறைகளில் முன்னேற்றம் வந்திருக்கு டாக்டர் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அதாவது இந்த சிகிச்சை முறைகள் முன்னேற்றம் வந்து இட் இஸ் அதாவது ஒரு ஜிஜான்டிக் லெவலில் ஹை வெரி ஹை ப்ரொப்போர்ஷனில் வந்து நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை வெளிநாடுகளில் சாதாரணமாகவே அது வெரி ஹை ப்ரொப்போர்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம நாட்டிலே ரொம்ப ஹை ப்ரொப்போர்ஷனில் த ஆக்சசிபிலிட்டி டு தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இப்போ இருக்குது அதிகமாக இருக்குன்னா முந்தி கம்பேர் பண்ணால் அதிகமாக இருக்கே தவிர ஓவராலாக இந்தியன் பாப்புலேஷனுக்கு வந்து அது சஃபிஷியண்ட்டுனா அது அது செப்பரேட் இஷ்யூ பட் ஆனால் முந்தைய விட ஒரு இருபது வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே இப்போ ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எங்கே இருக்குன்னா கண்டுபிடிக்கிற முறைகள் அதுக்கு தேர்ச்சி பெற்ற டாக்டர்கள் அதுக்கு அந்த டாக்டர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க அந்த எஜுகேஷன் டைம்லேயே வந்து முந்தைய விட இப்போ வந்து இதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்படி எல்லாம் வசதிகள் இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது ஸோ தே ஆர் ஆல்ரெடி நாலேஜ் இஸ் தேர் அண்ட் தே டெவலப் ஸ்கில்லும் டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க போகக்கூடிய இன்ஸ்டியூட்ஸில் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வருது இது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த டிஷ்யூவில் வந்து டயக்னோஸ் டயக்னோஸ்டிக் திங்ஸ் வந்து முந்தைய விட அதிநவீன சிகிச்சை எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி மச் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் அதில் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பார்த்து பார்த்து அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பெத்தாலஜி லெவலில் இருக்குது அதே மாதிரி ரேடியாலஜிக்கல் லெவலில் வந்து சிடி எம்ஆர்ஐ மூலியம் அந்த சின்ன லெவல்லேயே அது கண்டுபிடிச்சி இது தான் அப்படின்னு அவங்க டயக்னோஸ்டிக்காக சொல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய வருது சிகிச்சை முறைகளுக்கு வந்து வந்தோம்னா வி ஹவ் காட் சர்ஜரி அதில் வந்து ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷலைஸ்டு சர்ஜரி லேப்ராட்டமிலேருந்து லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரியிலேருந்து ரொபோட்டிக் சர்ஜரி இவர்களும் நம்ம போயிட்டோம் உதாரணமாக ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்லாம் இப்போ ரொபோட்டிக் சர்ஜரின்னு ஆரம்ப கட்ட நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அர்லி ஸ்டேஜஸில் ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக பண்ணுறாங்க அது சி இம்பார்ட்டன்ட் மெட்ரோஸில் அவைலபிளாக இருக்குது ப்ராஸ்டேட்டுன்றது மேலுக்கு வரக்கூடிய வயசான வரக்கூடிய ஒரு இந்த சுரபியில் வரக்கூடிய ஒரு கேன்சர் அது ஒரு காலத்தில் கம்மியாக இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் அது ரைஸ் ஆகுது இப்போ பிகாஸ் ஏஜ் லிமிட் ஆஃப் இது டெத் இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங்னால சிக்ஸ்டி அண்ட் அபவ் எல்டர்லி பீப்புள் பாப்புலேஷன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் அதில் அது இருக்குது ஸோ இந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து டயக்னோஸ்டிக் காம்பனண்ட்டும் டெவலப் வந்திருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் டெவலப் வந்திருக்கு அதனால் வந்து அர்லி ஸ்டேஜஸ்க்கு வந்து நம்ம க்யூர் கொடுத்துட்டோம்னா வி ஆர் ஏபிள் டு என்ஷூர் தட் யூ வில் பி க்யூர் ஃபார் அ லாங்கர் டைம் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் நான் சொல்கிறேன் பட் இன்டர்மீடியட் அண்ட் லேட் ஸ்டேஜஸ்க்கு நாங்கள் கொஞ்சம் கார்டடாக பேஷண்ட்டை கவுன்சில் பண்ணி அது எந்த வகையான ட்ரீட்மெண்ட் அது நாங்கள் க்யூர் பண்ணி அனுப்புனாலும் க்யூர்னு நான் சொல்லும் போது ட்ரீட்மெண்ட்டை எலிமினேட் பண்ணி அனுப்புனாலும் அவங்க திருப்பி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குது அது எப்படி இருந்தால் வரணும் அது சீக்கிரம் அதை கண்டுபிடிச்சா திருப்பி ஒரு சான்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டெண்டிங் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் என்றது இப்போது அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் முறைகளும் நிறைய ரேடியேஷன்லேயும் கீமோ தெரப்பிலேயும் நிறையா வந்துருக்கு கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அவங்க ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே வரும்போது அவங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் சரியாக கொடுக்கும்போது முழுமையாக அவங்க வந்து அதிலேருந்து குணமடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு சிலர் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜில் வந்து அவங்கள குணமாக்குவோம் ஆனால் எந் எவ்வளோ பர்சன்டேஜுக்கு கேன்சர் திரும்ப வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸ் சொல்லிவிட்டுருவோம் அதில் சில சைட்ஸில் இருக்கிறது வந்து க்யூர் பண்ணி விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இவங்களை வந்து எவ்ரி த்ரீ மந்த்
பட் ஆனால் அவங்களுக்கு பர்சன்டேஜஸ் ஆஃப் ரெக்கரன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது அதுக்கு நாங்கள் முதல்லே வந்து வி ஹாவ் தட் ரெக்கார்ட் இவங்களுக்கு இப்படி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத அந்த ப்ரொஃபைல்லாம் இருக்கும் நாங்கள் அதை பார்த்து முடிவு பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு காஷியஸாக சில எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுப்போம் உங்களுக்கு நவ் யூஆர் ஆல் ரைட் பட் தென் உங்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது வாய்ப்புகள் என்னென்ன மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணுறோம் பிரெஸ்ட் கன்சர்வேஷனே பண்ணுறோம் அதை தொடர்ந்து கீமோ கொடுக்குறோம் அதை தொடர்ந்து ரேடியேஷன் கொடுத்துட்டு இன்ன டேட்டில் யூஆர் ஓகே பட் அந்த பீரியட்லேயே அவங்க வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கும் ஹேர் லாஸ் அந்த பிளட் கவுண்ட்ஸ் கம்மி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் கவுன்சல் பண்ணி இனிமேல் அதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை யூ வில் பி பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து யூ ஹேவ் லிட்டில் பிட் சான்ஸ் ரொம்ப அவங்கள ஃபியராக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வரணும் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அதுக்கும் இந்த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் சான்சஸ் ஆஃப் ரீக்யூரிங் திருப்பி அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அது எங்கே எங்கேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிரெஸ்ட்டு லங் லிவர் பிரெய் பிரெய் பிரெயின் அண்ட் போன் எல்எல்பிபி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் புரியறதுக்கு இங்கே வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குதுங்க அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம அதுவும் ஒரு சின்ன சைஸில் ஒன்றோ ரெண்டு இடத்துல இருந்ததுன்னா திருப்பி ஆல்சோ வி கேன் கியூர் பை சர்ஜரி ஆர் ஸ்டீரியோ டாக்டிக் ரேடியோ தெரப்பி மூலமாக இல்லை இப்போ மாலிகுலர் டார்கெட்டட் தெரப்பிஸ் எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு முக்கியமாக லங் கேன்சர்ஸும் இந்த மெட்டஸ்டாட்டிக் பிரெஸ்ட் கேன்சர்ஸ்லேயும் நிறைய இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நாங்கள் அவங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டு அப்போ உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது இஃப் யூ கம் இஃப் யூ டிடெக்ட் அலி வி கேன் டூ தட் அது எங்கள் ஃபாலோ பீரியட்லேயே நாங்கள் வந்து பார்த்துருவோம் அதுக்குரிய சில முறையான டெஸ்ட்டுகள் இருக்குது அதை பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ஒரு கட்டி இருக்குன்னு வச்சுங்க ஒரு பிரெஸ்ட் கேன்சர் சரி பண்ணிடுறோம் லங்கில் ஒரு ஸ்மாலாக ஒரு ஒன் இன்ட்டு ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா வி வில் அஷ்யூரியர் வி கேன் மேக் அர் ஆல் ரைட் அண்ட் வி கேன் டூ தட் அது பாசிபிள் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸில் தான் ஒரு சிக்கல் இருக்குது அதாவது வி கேனாட் கம் டு கம்ப்ளீட் இந்த டேட்டில் யூ ஆர் ஆல் ரைட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் அந்த பேர்டன் ஆஃப் த டிசீஸை ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் ரிடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதன் மூலியமாக அதை சஸ்டெயின் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்பேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் நார்மல் லைஃப் ஸ்பேன் வர முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறோம் பட் இது வந்து பிரெயின் டியூமர்ஸ் லிவர் கேன்சர்ஸ் கிட்னி கேன்சர்ஸ் அட்வான்ஸ்டு லங் கேன்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் அவங்களுக்கு வேறு மாதிரி அனுபவம் பொதுவாக கேன்சர்ஸ் அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் சிறப்பான சிகிச்சைகள் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கை அப்படின்றது தான் முழுமையாக முக்கியம் அது வந்து அவங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் காலத்தில் இருக்கலாம் அதன் பிறகான அந்த வாழ்வியல் முறையில் இருக்கலாம் அப்போ அந்த தன்னம்பிக்கை எவ்வளோ முக்கியம் டாக்டர் எங்களுக்கு சாதாரணமாக க்யூர் பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு உள் உள்ளபூர்வமாக நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க டோன்ட் வரி யூ கேன் கோ டு ஜாப் அது மாதிரி சொல்ல முடியுது அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கிட்ட சொல்லி ஈவன் விமன் ஆர் மென் வி ஆர் டூயிங் அதை நாங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து முதல்லருந்தே அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம அஷ்யூர் பண்ணிடலாம் ஆரம்ப கட்டாருக்கு டோன்ட் வரி யூ வில் பி அ நார்மல் லைஃப் உங்கள் வீட்டில் எல்லாத்தையும் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் இருக்க முடியும்னு பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ட்யூரிங் த கோர்ஸ் எங்கள் எல்லா பேஷண்ட்டும் எங்களோட கேன்சர் பேஷண்ட்ஸு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அசோசியேட் ஆகிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் கிட்டேருந்து போவாங்க ஃபார் சர்ஜரி ரேடியோ தெரப்பி அதுக்குள்ளே அவங்க ஆல்மோஸ்ட் லைக் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ரிலேட்டிவ் ஆகிடுறாங்க ஸோ அவங்களுடைய மனநிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க சில பிரச்சனைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஆல்வேஸ் டெல் டோன்ட் வரி இது வந்து எங்களுக்கு உள்ளபூர்வமாக அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜுக்கு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் வீர் ஃபாலோ நார்மலி நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கும் போகிறாங்க போட்டு நார்மல் லைஃப் இருக்காங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு கால் பண்ணுவாங்க சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா அந்த லெவலுக்கு வந்து அவங்க போவாங்க பட் இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜில் லேட் ஸ்டேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி லேட் ஸ்டேஜ் சொல்கிறோம் நம்ம ஓரளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற அளவுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிடுறோம் பட் தென் எங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு இது இருக்கும் வி ஹேவ் டு ஆல்வேஸ் வெயிட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டு கம் அப்போ அவங்க அட்டண்டன்ஸ்க்கு தான் மெயினாக அதை வந்து சொல்லுவோம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இவருக்கு இந்த மாதிரி வரும் அவங்க நாங்கள் இப்போ சாதாரணம் எப்படின்னா அவங்க வீட்டில் என்ன நிலமைன்றது வரலும் வீ என்கொயர் வித்தம் அவங்க எந்த மாதிரி வீடு இப்போ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறவங்களுக்கு சில பேருக்கு இப்போ லங்கில் போகிறது வாக்கிங் அப்புறம் டா